প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আমি সোহাগ স্যার বলছি আজকে আমি যে বিষয়টা শেখাবো সেটা অষ্টম শ্রেণীর ক্রিয়াপদ চ্যাপ্টার এই ক্রিয়াপদ চ্যাপ্টারে যে জিনিসগুলো আছে সেটা হলো সমাপিকা ক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া সকর্ম ক্রিয়া অকর্ম ক্রিয়া দ্বিকর্ম ক্রিয়া প্রযোজক ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়া এগুলো নিয়েই ক্রিয়াপদ চ্যাপ্টার তো আমি আমার মতো করি চ্যাপ্টারটা বোঝানোর চেষ্টা করি যারা মনোযোগ দিয়ে একটু শুনবে ইনশাল্লাহ তাদের এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে এখন কোনো সমস্যা থাকবে না প্রথমে একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি ইংলিশে যেমন আমরা বলি যে আই ইট রাইস ইংলিশে আইটা হচ্ছে আমরা বলি সাবজেক্ট ইটকে বলি ভার্ব আর রাইসকে বলি আমরা অবজেক্ট একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এই সাবজেক্টকে আমরা বাংলায় বলি কর্তা ভার্বকে আমরা বাংলায় বলি ক্রিয়া আর অবজেক্টকে আমরা বাংলা বলি কর্ম এই মূল ধারণাটা সবার থাকতে হবে সেটা হলো অবজেক্টকে আমরা বাংলা বলি কর্ম আর ভার্বের বাংলা হচ্ছে ক্রিয়া যেটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা তাহলে তোমাদের মানে বুঝতে সুবিধা হবে যে চ্যাপ্টারটা কত সহজে আসলে বোঝা যায় একটু খেয়াল করো তা আমরা আজকে ক্রিয়াপদ চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা যেহেতু করবো তো সবাইকে মাথা রাখতে হবে ইংলিশে দেখো খেয়াল করে ইট ভার্ব মাঝখানে থাকছে কিন্তু বাংলায় কিন্তু সবসময় ক্রিয়াপদ বাকি শেষে থাকে এই জিনিসটা মাথা রাখতে হবে একটা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে বা ছাত্রী হিসেবে স্টুডেন্টদের একটু মাথা রাখতে হবে যে বাংলায় আমরা যে কথাগুলো বলি একটা বাক্যের শেষে সাধারণত ক্রিয়াপদ থাকে যেমন আমি স্কুলে যাচ্ছি রহিম ফুটবল খেলছে একটু খেয়াল করে দেখো যে যাচ্ছি খেলছে বা আমি ভাত খাই এখানে খেয়াল করে দেখো বাংলায় বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ থাকে এই এইটা যদি একটু মনে থাকে তাহলে এই চ্যাপ্টারটা বুঝতে অতটা সমস্যা হবে না তো আমরা শুরু করি ক্রিয়াপদ প্রথমে মাথা রাখতে হবে এই যে সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়া আমরা তো বললাম যে ক্রিয়াপদ যে ক্রিয়া যে পদ দিয়ে কোনো কিছু করা বা কোনো কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে ইংলিশ আমরা বলি টু ডু সামথিং তো সেটার ক্ষেত্রে মাথা রাখতে হবে এই ক্রিয়া কোনো কিছু পরামানিত ক্রিয়া কিন্তু সেক্ষেত্রে মাথা রাখতে হবে যে ক্রিয়াতে বাক্যটা শেষ হয়ে যাবে যে ক্রিয়া দিয়ে বাক্যটা শেষ হয়ে যাবে সেটাকে বলা হয় সমাপিকা ক্রিয়া যেমন সেতু স্কুলে যায় যে বইয়ের এক্সাম্পল আমি দিয়েছি এখানে যেন স্টুডেন্টদের বুঝতে সুবিধা হয় জেসি তো ভালো করে এই জন্য সে তো স্কুলে যায় এটা খেয়াল করো বাক্যটা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে যে ক্রিয়াতে বাক্যটা শেষ হয়ে যাবে সেটাকে আমরা বলবো সমাপিকা ক্রিয়া বিথু গান গায় দেখো খেয়াল করি গায় বিথু গান গায় এই বাক্যতে গায়টা দিয়ে বাক্যটা শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি যদি বলতাম যে আমি বাড়ি গিয়ে বাক্য কি শেষ হচ্ছে হচ্ছে না আরও কিছু শোনার ইচ্ছা রয়ে যাচ্ছে তো যে ক্রিয়াতে বাক্য শেষ হয় না সেটাকে বলা হয় অসমাপিকা ক্রিয়া যেমন সে বই নিয়ে দেখো বাক্য কিন্তু শেষ হয়নি তার মানে এটা অসমাপিকা ক্রিয়া কিন্তু আমি যদি বলি যে আমি ভাত খাই বাক্য তো শেষ হয়ে গেল তাহলে মাথা রাখতে হবে যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় বা বাক্য সম্পূর্ণ হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় সমাপিকা ক্রিয়া আর যে ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না মানে বাক্যটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া তাহলে মূলত ক্রিয়া দুই প্রকার একটা সমাপিকা ক্রিয়া একটা অসমাপিকা ক্রিয়া এরপরে থাকল যে সকর্ম ক্রিয়া অকর্ম ক্রিয়া এবং দ্বিকর্ম ক্রিয়া এটা আমি বুঝব কি করবে একটা স্টুডেন্ট বুঝবে কী করে যে কোনটা সকর্ম কোনটা অকর্ম আর কোনটা দ্বিকর্ম এটা বোঝার উপায় একদম সহজ একটু খেয়াল করো এইখানে কি লিখেছি আমি মনে রাখতে হবে বাক্যে কর্ম আছে কি না এটা বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে বাক্যের ক্রিয়ার সাথে বা ক্রিয়াকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে কর্ম বলে সেটা কেমন আমরা এই প্রথমে এই সেন্টেন্সগুলো দেখি এই যে আমি ভাত খাই এ বাক্যের ক্রিয়া কোনটা খাই এখানে ক্রিয়ার সাথে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে যদি প্রশ্ন হয় এবং উত্তর আমরা পাই তাহলে বুঝতে হবে যে উত্তরটা পাবো সেটা হচ্ছে কর্ম একটু খেয়াল করি আমি ভাত খাই কি খাই ভাত এই যে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে এটা কর্ম সবসময় মাথা রাখতে হবে বাক্যে ক্রিয়ার সাথে কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তরটা পাওয়া যাবে সেটাই কর্ম যেমন স্বপন চিঠি লিখছে কি লিখছে চিঠি এই যে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে তার মানে চিঠিটা হচ্ছে কর্ম কাঞ্চন বই পড়ছে কি পড়ছে বই উত্তর পাওয়া যায় সো এটা কর্ম ডাক্তারকে ডাকো কি ডাকো এটা প্রশ্ন হয় না কিন্তু কাকে ডাকো এই যে উত্তর হয় বা প্রশ্ন হয় কাকে ডাকো ডাক্তারকে ডাকো তো এটাও কর্ম তো মাথা রাখতে হবে বাক্যে কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যদি উত্তর পাই আমরা মানে ক্রিয়াকে কি এবং কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যদি উত্তর পাই তাহলে বুঝবো সে উত্তরটা হচ্ছে কর্ম যেমন স্বপন লিখছে কি লিখছে এখানে কিন্তু উত্তর নাই 
তার মানে কর্ম নাই কাঞ্চন পড়ছে কি পড়ছে বা কাকে পড়ছে উত্তর কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না তার মানে এই বাক্য কর্ম নাই আবার আর একটা মজার জিনিস খেয়াল করো বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন কি কিনে দিয়েছেন কলম কাকে কিনে দিয়েছেন আমাকে এখানে দেখো কি এবং কাকিতে প্রশ্ন করে দুটা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এখানে দুটো কর্ম আছে মা শিশুকে ভাত খাওয়াচ্ছেন কি খাওয়াচ্ছেন ভাত কাকে খাওয়াচ্ছেন শিশুকে এখানেও দুটো কর্ম আছে এই এই কথাগুলোর মধ্যে আসলে এই সকর্ম অকর্ম এবং দ্বিকর্ম ক্রিয়ার উত্তর লুকিয়ে আছে সেটা কি একটা বাক্যে যদি কর্ম থাকে মাথা রাখতে হবে যে ক্রিয়ার সাথে কর্ম থাকে তাকে আমরা বলি সকর্ম ক্রিয়া যেমন স্বপন চিঠি লিখছে কি লিখছে চিঠি এখানে কর্ম আছে তার মানে এটাই হচ্ছে সকর্ম ক্রিয়া কাঞ্চন বই পড়ছে কি পড়ছে বই এখানেও কর্ম আছে এটাই সকর্ম ক্রিয়া কিন্তু আমি যদি বলি স্বপন লিখছে কি লিখছে অ্যান্সার নাই কাকে লিখছে এটার উত্তর নেই তার মানে বুঝতে পারি অকর্ম ক্রিয়া কারণ যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে সেটা সকর্ম যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না সেটা অকর্ম মজার ব্যাপার যে ক্রিয়ার দুইটা কর্ম থাকে সেটাকে আমরা বলি দ্বিকর্ম যেমন এই যে কি কিনে দিয়েছে কলম কাকে কিনে দিয়েছে আমাকে এই বাক্যে দুটো কর্ম আছে তার মানে এটা দ্বিকর্ম ক্রিয়া তাহলে আমরা সহজে শিখতে পারছি সকর্ম অকর্ম দ্বিকর্ম বাক্যের ক্রিয়ার সাথে কর্ম থাকলে সেটাকে আমরা বলবো সকর্ম ক্রিয়া ক্রিয়ার সাথে কর্ম না থাকলে সেটা অকর্ম ক্রিয়া আর বাক্যের ক্রিয়ার সাথে যদি দুটো কর্ম থাকে সেটাকে আমরা বলবো দ্বিকর্ম ক্রিয়া এবার আমরা আসি বাকি যে দুটো জিনিস প্রযোজক ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়া এক জিনিস খেয়াল করো আমি কিন্তু এখানে প্রযোজক ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা এবং এক্সাম্পল মানে যেমন উদাহরণ দিয়ে দিয়েছি কারণ হচ্ছে যে এসসি পরীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসই হচ্ছে এই প্রযোজক ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়া মাথার ভিতরে একটা স্টুডেন্ট যদি প্রযোজক ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়া ভালো করে জানে পারে এর সংজ্ঞা এবং এক্সাম্পল এগুলোই আসে সবসময় পরীক্ষায় তো আমরা একটু খেয়াল করি প্রযোজক ক্রিয়া দেখো সংজ্ঞা বইয়ের সঙ্গে লেখা যে ক্রিয়া অন্যের দ্বারা চালিত হয় তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে এটা সহজ করে বলা যায় যখন একটা কাজ একজন আরেকজনকে দিয়ে পড়ায় সেটাকে আসলে প্রযোজক ক্রিয়া পড়ে যেমন শিক্ষক ছাত্রকে পড়াচ্ছেন আচ্ছা পড়ছে কে ছাত্র পড়াচ্ছে কে শিক্ষক এই যে কাজটা একজন আরেকজনকে দিয়ে করাচ্ছে এটাকে আসলে প্রযোজক ক্রিয়া বলে এখানে বইয়ের এক্সাম্পল আমরা দেখি যে যে সেটা আসে মা খোকাকে চাঁদ দেখাচ্ছেন আচ্ছা চাঁদ দেখছে কে খোকা দেখাচ্ছে কে মা আবার সাপুরে সাপ খেলায় খেলছে সাপ কিন্তু খেলাচ্ছে কে সাপুরে একটা কাজ যখন একজন আরেকজনকে দিয়ে করায় সেটাকেই প্রযোজক ক্রিয়া বলে এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখতে হবে চেষ্টার জন্য সেটা হলো যে ক্রিয়া অন্যের দ্বারা চালিত হয় তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে সংজ্ঞাও আসতে পারে পরীক্ষায় আবার এক্সাম্পল আসতে পারে পরীক্ষায় এভাবে আসে মা খোকাকে চাঁদ দেখাচ্ছেন এখানে কোন ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে মাথায় রাখতে হবে এটা প্রযোজক ক্রিয়া কারণ কাজটা একজন আরেকজন বেঁধে করাচ্ছে আর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যৌগিক ক্রিয়া আমরা যে একটু আগে শিখলাম যে ক্রিয়াপদ দুই রকমের একটা সমাপিকা ক্রিয়া একটা অসমাপিকা ক্রিয়া যে ক্রিয়াতে বাক্য শেষ হয়ে যায় সেটা সমাপিকা ক্রিয়া আর যে ক্রিয়াতে বাক্য শেষ হয় না সেটা অসমাপিকা ক্রিয়া তো মাথায় রাখতে হবে যৌগিক ক্রিয়াতে যখন আমরা দেখব বাক্যে একটা সমাপিকা ক্রিয়া এবং একটা অসমাপিকা ক্রিয়া দুটো ক্রিয়া একসাথে ব্যবহার হচ্ছে যেমন এখানে বইয়ের সংজ্ঞা দেখি আমরা একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলিত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে তো স্টুডেন্টদের জন্য বোঝার সহজ হবে কি একটু খেয়াল করো সে পাশ করে গেল সে পাশ করে এই যে করে বাক্যটিকে শেষ হচ্ছে হচ্ছে না তার মানে একটা অসমাপিকা ক্রিয়া কিন্তু গেল এই গেলটা কিন্তু বাক্যটা শেষ হয়ে যাচ্ছে এটা সমাপিকা ক্রিয়া তাহলে একই সাথে সমাপিকা ক্রিয়া এবং অসমাপিকা ক্রিয়া দুটো ক্রিয়ারই ব্যবহার হচ্ছে সাইরেন বেজে উঠল আমি যদি বলি সাইরেন বেজে বেজে এই ক্রিয়া থেকে বাক্য শেষ হচ্ছে হচ্ছে না কিন্তু উঠল সাইরেন বেজে উঠল উঠল থেকে বাক্য শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা অসমাপিকা ক্রিয়া এটা সমাপিকা ক্রিয়া সংজ্ঞা তো বলাই আছে একটি সমাপিকা ক্রিয়া একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলিত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে আর আমি আবারও বলছি এই প্রযোজক ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়া যে স্টুডেন্ট পারবে বুঝবে তার জন্য যে এসসি কোশ্চেন ফর্ম পাওয়া ইজি কারণ প্রত্যেক বছর এই দুটোর মধ্যে থেকে একটা হয় সংজ্ঞা নাহলে এক্সাম্পল আসে ইনশাল্লাহ তোমাদেরও কমন পাবে তো একটু ভালো করে আবারও খেয়াল করো যে ক্রিয়া অন্যের দ্বারা চালিত হয় মানে একটা কাজ একজন আরেকজনকে দিয়ে করায় সেটাকে আমরা বলবো প্রযোজক ক্রিয়া আর বাকি জন্য আমরা দেখব একটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলিত হয়ে একটা বাক্য গঠন করছে সেটাকে আমরা বলবো যৌগিক ক্রিয়া তো ঠিক আছে তো ধন্যবাদ সবাইকে